Gandang umaga, tanghali, gabi, kaibigan, kung anong oras mo man ito pinapanood. Kung bago ka dito, pakilala muna ako. I am Dr. Dex. I'm a doctor specializing in lifestyle medicine and health optimization medicine here in the Philippines. I'm your real nutrition doctor. Kung hindi mo pa nagagawa, please click on the subscribe and the notification bell para updated ka parate. So, sa episode na to, sasagutin natin ang tanong na... Dok, paano po ba makaligtas sa sakit sa puso? Pero bago yan, intro muna tayo. Welcome back. If you've been watching my videos, kung saan medyo mabilis ako magsalita, pero promise, binabagalan ko na. You may have seen this chart. Kung mapapansin natin, namungunang-nguna ang sakit sa puso sa mga listahan ng dahilan ng pagkamatay ng mga tao. And this has been true not only here in the Philippines but also in the world. O eto, sabi sa National Center for Health Statistics sa States, mas marami ang namamatay sa sakit sa puso kaysa sa COVID-19. O eto, sabi dito sa chart na to, around 48,000 people ang namamatay bawat araw sa sakit sa puso. Also in this chart, mapapansin natin na napakaraming tao ang namamatay sa non-communicable diseases o yung tinatawag natin na lifestyle disease, mga sakit na nakukuha sa uri ng pabumuhay. Lastly, According to the World Health Organization, tinatayang humigit kumulang labing pitong milyong tao ang namamatay sa sakit sa puso kada taon. Nakakatakot, no? Ayon sa mga statistics, tumataas ang risk ng pagkakaroon ng sakit sa puso kung mayroong diabetes, hypertension, naninigarilyo, at mayroong mataas na kolesterol. Ito kasing mga to, nagpapataas sila ng risk ng tinatawag na coronary artery disease. Ha? Dok? Ano naman yon? Ang coronary artery disease ay isang kondisyon kung saan nababarahan yung mismong ugat ng puso ng mga taba at kolesterol. Kung ito yung ugat ng puso, nagkakaroon ng build-up ng kolesterol at taba sa loob nito kung kaya't nahihirapang dumaloy ang dugo. Lifelong process ito o nangyayari as we get older, as we get exposed to the food that we eat at sa lifestyle na rin natin. Kapag pangit ang lifestyle, tumataas ang risk. Pero hindi ito agaran. Para yung pagmamaneho, kapag ka careful ka, hindi naman 100% sure na hindi ka maaksidente. Meron pa rin chance. Pero kung kaskasero ka, tumataas ang risk na maaksidente ka, pero hindi pa rin naman 100% sure na maaksidente ka. Oh, balik tayo sa artisis. Naalala ko, sabi ko sa inyo sa isang video ko, na pag-uusapan natin yung sakit sa puso. So, eto na yun. Dahil nga sa kinakain ng mga tao, lalo na yung tinatawag na Western Conventional Diet, na mataas ang kolesterol, trans fats, saturated fats, at excessive calories, nagkakaroon ng build-up ng mga kolesterol sa ugat, lalo sa ugat mismo ng puso. Ang tawag sa build-up na yan, plaque, na maaaring mag-lead to atherosclerosis. Eto, ano naman po yung atherosclerosis? Galing yan sa mga silitang Greek na athere, meaning gruel, at sclerosis, meaning hardening. So, ibig sabihin na ninigas yung ugat dahil sa build-up ng kolesterol. Nagbi-build up yan over decades. At kapag sumobrang dami yung build-up, nahihirapang pumasok yung dugo at nawawalan ng oxygen ang puso. Ang kasunod niyan, maaaring makaramdam ng pananakit ng dibdib ang pasyente, specifically yung parang may nakadagan. Maaaring pumutok yung plaque at magkaroon ng blood clot at ito ang maaaring magdulot ng atake sa puso na maaari ding ikamatay ng mga pasyente. Hala dok, ano ba talaga ang pwede natin gawin para hindi tayo magkaroon ng sakit sa puso? Ang sabi sa mga journals at studies related to cardiology, ang pinakakritikal na kinakailangan nating bantayan ay ang kolesterol. Yang kolesterol na yan kasi ang pasimuno ng build-up ng plaque at atherosclerosis na maaaring magdulot ng sakit sa puso. So yung kolesterol, maaaring narinig nyo na yung LDL at HDL. Para madali, yung LDL, yan yung bad kolesterol. Yung HDL, yan yung good kolesterol. Yung bad kolesterol, pare ang tropa mong bad influence. Huwag mo nang labanan yung katamaran mo. Nakakatamad naman kasi 
yung bad cholesterol na yan ay parehang yung naghahatid mismo ng cholesterol doon sa ugat para mag-deposit. O ba diba? Bad influence. So ang tanong, saan nakukuha yan? Generally, sa animal products. Mataas kasi ang animal products sa dietary cholesterol, saturated fats, and trans fats. Yan mga klase ng fats pag-usapan na lang natin sa mga susunod na videos specifically sa ketogenic diet. If you're excited with that, comment down below. Mayroong mga levels ng cholesterol na nakikita natin kapag nagpapakuha tayo ng blood chem. Nakita sa pag-aaral na ang level dapat ng LDL cholesterol para maging optimal is around 50 to 70 mg per deciliter. Ito yung level kung saan nakita nila na hindi na nagpo-progress yung atherosclerosis. So technically, ang target natin for LDL cholesterol is around 70 mg per deciliter para magkaroon tayo ng reduced risk of having heart diseases. At po, pwede nating makuha yan in a couple of ways. Una niyan, gamot. So inom lang kayo ng inom ng medications ninyo. Pero mas economical, tamang diet. Napatunayan na sa napakarami pag-aaral na mas mainam kung kumakain tayo ng fruits and vegetables kisa sa meat products. Ika nga, whole foods plant-based diet. Yan yung fruits, vegetables, whole grains, nuts and seeds, and legumes. May mga pag-aaral na nagkumpara ng low-fat plant-based diet sa mga medications. At nakita nila na hindi nagkakalayo ang resulta nila sa pagpapababa ng blood cholesterol. Isa pang pamamaraan para maging ligtas sa heart disease ay ang pagkakaroon ng tamang timbang. Yung mga tao may tinatawag na apple-shaped body o hugis bansanas o yung mga mayroong malalaking tiyan ay medyo at a higher risk ng pagkakaroon ng sakit sa puso. Ang dahilan nito, napaliligiran kasi ng taba yung mga vital organs ng katawan na nagbibigay ng higher risk of having heart disease. Para ma-attain yan, tamang pagkain at ehersisyo around 150 minutes a week, maaaring magsimula sa brisk walking. The brisk walk becomes a jog. The jog becomes a run. The run can become a marathon. Sunod, kontrolin natin ang BP. Isang risk factor din kasi ng heart disease ang pagtaas ng blood pressure. Ang masama pa nito, maaari din itong magtuloy-tuloy sa stroke, which can then lead to more serious problems. So paano? Papasok na naman dyan ang tamang nutrition. Sunod, tigilan na rin ang mga bisyo. Wala namang may dudulot na mabuti yan sa ating mga katawan. Ang masama pa nito, lalo yung mga bisyo tulad ng paninigarilyo, nakasisira pa yan doon sa ating mga ugat. Lalo pang nagpapakipot-kipot ito ng mga ugat na maaaring mag-lead sa high blood pressure. So ang advice ko, huwag nang mag-bargain ng moderation in smoking, just quit. Mayroon tayong mga pasyente dito sa ating klinika na nakaya nilang itigil agaran ang kanilang paninigarilyo from smoking of 20 sticks per day for the last 10 to 20 years down to zero in just one day. So yes, kaya naman pala talaga. Another tip, iwas sa stress. Masama sa heart mo yan. Kapag stressful ang life, maaaring bumilis ang tibok ng ating puso na maaaring magdulot ng increase sa ating blood pressure. E di ba nga, ayaw natin ng mataas ang BP dahil maaari pa itong magdulot ng heart disease. So paano? Reduce ng stress mga best. Yung hanggang kaya lamang nating i-manage personally. Magpahinga din pagpagod na. Magmeditate, magyoga. At po pwede rin mag-nature tripping. Sana yung totoong nature ha. Napakaganda kasi ng naibibigay na oxygen ng mga plants. Last tip na talaga. Nakita rin kasi na maaari naman pala talagang ma-reverse ang heart disease. At yan ay nakitang achievable kung mayroong tamang counseling sa klinik ng doktor at na ipapaliwanag ng maayos ang mga dapat gawin bukod sa gamot-gamot lang. Remember, Ang heart disease ay isang klase ng lifestyle disease. Ibig sabihin na kukuha ito sa uri ng pamumuhay. So kasakasama dyan parate ang pagkain, physical activity, stress, bisyo, pagtulog at maging weight management. Tandaan natin, wala namang gamot na makapagbibigay ng pagbabago sa uri ng pamumuhay. So, ibig sabihin, dapat talaga na ipaliliwanag ng maayos ang tamang pagkain because largely, sa kitchen talaga magsisimula ang pagwawakas ng heart disease. And when talking about nutrition, there is no one-size-fits-all. 
parati yang individualized. It is very, very dynamic. Napakarami pa nating hindi alam sa nutrition. In fact, wala talaga halos devoted time in nutrition in most medical schools. Napakaraming mga bagong pamamaraan para ma-assess ang nutrition at the biochemical level. Sa katunayan, mayroon na ngang mga advancement in laboratory measures para malaman natin ang risk ng pagkakaroon ng atake sa puso. This is something new in the field of nutrition and medicine na katunayan ay nasa realm ng clinical metabolomics. And if we want to end lifestyle diseases, we have to be updated in this. Buti na lamang dito sa Makalintal Doctors Clinic, we have partnered with the best and most up-to-date laboratories here and abroad to give you the best care possible to achieve your optimized health. O sige, po pwede mong sabihin na wala ka namang nararamdaman ngayon at sasabihin mo sa aking, you are not sick. Pero sabi nga ng mentor kong si Dr. Ted at Chacoso, it doesn't mean that you are healthy. It just means that you are not sick. Have yourself tested for some toxicities and deficiencies and you'll be surprised. Napakahirap kasing maghabol eh. So let's optimize your health today. So ano, pwede ko na bang alagaan yung puso mo? Busugin na rin natin yan ng tamang nutrition para mas matagal tayo magsasama-sama dito sa mundo. If you found value in this video, please click the like, share, and subscribe buttons. Click mo na rin yung notification bell para parati kang updated. Again, I am Dr. Dex. I'm your real nutrition doctor. I'll see you in optimal health.